बिस्मिल्लाम सबसे पहले एक फाइव प्रेस करके अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इज द नेम ऑफ माई एप्लीकेशन इट इज इंट्रोड्यूस प्रपोज बाई द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आई एम स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी माई नेम इज उमर हयात एंड माई एम वी यू आई डी इज एम सी वन टू थ्री फोर माई सुपरवाइजर आई डी ए नेम इज मोहम्मद सुनैर रजा समथिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इज वेब एप्लीकेशन विच हैज फेसिलिटेट विच फेसिलिटेट थ्री टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर वोटर्स एंड कैंडिडेट्स ठीक है ये जो है इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो मेन रोल अपा करेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर पोलिटिकल पार्टीज को वोटर्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी को और कैंडिडेट वगैरह को रजिस्टर करेगा और उनका डाटा डाटा बेस में इंक्लूड करेगा हमारी एप्लीकेशन में इंक्लूड करेगा इसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को काम भी करेगा डेट और टाइम डिसाइड करेगा जिस टाइम हमने वोट कास्ट करना है वोटर और कैंडिडेट जो है अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में मखसूस टाइम में वोट कास्ट कर सकते हैं कैंडिडेट भी वोट कास्ट कर सकता है क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान का शहरी है और इस एप्लीकेशन का पार्ट होगा कैंडिडेट भी होगा वोटर भी होगा दोनों ये काम कर सकते हैं जो मॉडल मैं इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ वो वी यू प्रोसेस मॉडल है वी यू प्रोसेस मॉडल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से ये है कि ये कम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का क्योंकि बाद जो है वो एक मॉडल जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेशन को फुलफिल नहीं कर सकता एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को तो उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए हम दो या दो से ज्यादा मॉडल को कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं ठीक है वाटर फॉर्म मॉडल एक डॉक्यूमेंट ड्रीवन अप्रोच है और उसमें आप जो है वो हर फेज में डॉक्यूमेंटेड अप्रोच अपनाते हैं और हर चीज का जो है हिसाब किताब रखते हैं जबकि स्पाइरल मॉडल में रिस्क एनालिसिस किया जाता है हर फेज के दौरान ठीक है ये देखें ये जो है ये हमारी फेज है रिक्वायरमेंट का फेज है एनालिसिस का फेज है डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग का फेज जो है वो डेवलपमेंट का फेज है और उसके बाद एक्सेप्टेंस का जो स्टेज है वो आपकी क्लाइंट इवेल्युएशन का की स्टेज है ठीक है ये सारी स्टेजेस चल रही है उसके साथ रिस्क एनालिसिस भी हर स्टेप पर हो रहा है ये वाटरफॉल मॉडल है इसके अंदर जो एनालिसिस वगैरह हो रहा है वो स्पाइडल मॉडल का हो रहा है ये हमारी यूज केस डायग्राम है यूज केस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसमें आप देखें ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये हमारा आ, आ, हमारी एप्लीकेशन बाउंड्री है इस एप्लीकेशन बाउंड्री के अंदर ये जो एलिट्स नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट किस्म के एलिट जो हैं वो हमारे क्या है ये यूज केसेज हैं ठीक है और ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वोटर है या कैंडिडेट है ये हमारे स्टेक होल्डर हैं स्टेक होल्डर जो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेंगे हम मैं इस डायग्राम में ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं क्या काम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर यूजर को मैनेज कर सकता है पोलिटिकल पार्टी को मैनेज करेगा कंस्टिट्यूएंसी को मैनेज करेगा उसके बाद रिपोर्ट भी जनरेट करेगा लॉग इन लॉग आउट वगैरह करेगा इसी तरह से कैंडिडेट जो है वो वोट भी पास करेगा इसके अलावा जो है वो ओवरऑल लीड टर्न ओवर वगैरह और इस तरह के काम करेगा और अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकता है अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस भी कैंडिडेट देख सकता है जबकि वोटर वोट कास करने के अलावा जो है वो लीड वगैरह वो भी देख सकता है कि ओवरऑल कितनी हुई ठीक है लेकिन ये काम जो है वो सिर्फ कैंडिडेट करेगा अपनी परफॉर्मेंस और अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस देखने के लिए अच्छा एक चीज ये देखें ये कास्ट वोट का यूज केस है इसके दरमियान में इंक्लूड मैंने लिखा है दूसरा केस मिला है ये जब वोट कास्ट करेगा यूजर वोटर जो है तो तब वो वोट एथेंटिकेशन होगी वोटर की एथेंटिकेशन होगी कि क्या वो उसी हल्के का एक चीज दूसरी बार ये कि वो मुकर्र टाइम है जी और मुकर्र डेट है जिस पर वो वोट कास्ट कर सकता है ये सारा इसके अंदर होगा वोटर एथेंटिकेशन में और इनके दरमियान में एक इंक्लूड मैंने इसलिए लगाया 
क्योंकि ये कंपल्सरी का रिलेशनशिप है एक वोट कास्ट होगा उसके अंदर पहले वोट कास्ट करने से पहले हम उसकी अथेंटिकेशन करेंगे तब वो वोट कास्ट होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है इस मकसद के लिए ये यूज किया ये बिजनेस रूल्स कैटेलॉग हैं जो हमारे वाटर वो हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए कि तीन किस्म के यूजर होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर वोटर कैंडिडेट और ये जो है ये एक काम करेंगे इन क्या क्या काम करेंगे वो सारा इस ए, इसी के तहत हो जाए आर्किटेक्चरल डिजाइन डायग्राम आर्किटेक्चर डिजाइन डायग्राम में हम ये देखते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर यूज करें हम थ्री लेवल आर्किटेक्चर इस्तेमाल करें इसमें तीन लेयर्स हैं हमारी ये जो आपको ऑरेंज में नजर आ रही है हमारी एप्लीकेशन की बाउंड्री है हमने ये एप्लीकेशन डेवलप किया वीएस स्टूडियो में तो ये ऑरेंज जो है बॉक्स ये शो करता है कि ये वीएस स्टूडियो का एनवायरनमेंट है जिसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ठीक है उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेशन एंड कंपोनेंट टूल्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है ठीक है वो इन लेयर्स के दरमियान में हो रहा है एक एप्लीकेशन लेयर है जो फ्रंट एंड है जो इंटरफेस है हमारा उसके नीचे जो है वो बिजनेस लेयर है जो लॉजिक्स वगैरह लगाते हैं जिसमें सी शार्क का कोड लिखते हैं ना वो हमारी बिजनेस लेयर है और नीचे जो है उससे नीचे डाटा लेयर है डाटा बेस की लेयर है ठीक है एक लेयर एक वक्त में सिर्फ एक लेवल तक ही कम्युनिकेट कर सकती है डायरेक्टली जंप नहीं कर सकती एप्लीकेशन लेयर बिजनेस लेयर से कम्युनिकेट करेगी और बिजनेस लेयर डाटा लेयर से अगर एप्लीकेशन लेयर ने डाटा लेयर से कोई डाटा लेना तो वो बिजनेस लेयर के जरिए डाटा लेयर से लेगी ड्रैग नहीं ले सकती ठीक है ये यूजर है जो हमारी एप्लीकेशन के बाहर है इसको सिर्फ इंटरफेस नजर आ रहा है एप्लीकेशन लेयर इसको ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा उससे रिस्पॉन्स लेक मिलेगा उसे प्रोजेक्ट शेड्यूल के एस एल एस इतने दिनों का डिजाइन डॉक्यूमेंट इतने दिनों का टेस्ट फेज वगैरह इतने दिनों का वगैरह होगा ठीक है और ये जो टाइम लाइन पर व्यू है ये ऑनलाइन बनाया गया है जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गई को सीक्वेंस डायग्राम ठीक है सीक्वेंस डायग्राम्स के लिए मैंने जो दो डायग्राम चुने उनमें से एक है साइनअप कि साइनअप क्या होगा साइनअप एक यूज के हिसाब को याद होगा कि यूजर जैसे साइनअप करेगा तो यूजर जब साइनअप करेगा तो उसका क्या तरीकेकार होगा और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और टाइम के लिहाज से उसका क्या सीक्वेंस बनेगा ठीक है उसको हम सीक्वेंस डायग्राम में देखते हैं ठीक है इसमें ये देख लें सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है यूजर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है ए ठीक है यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट है ए जिनमें हमें कोलन का सिंबल लगा हुआ उसके बाद ये हमारी ईवीएस जीयूआई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एप्लीकेशन के जी यू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट है साइनअप यानी कि साइनअप का पेज है हमारी एप्लीकेशन है उसका एक पेज साइनअप है वो ये बता रहा हूं और डेटा बेस में यूज कर रहा हूं माई ये एम एस एसक्यूएल क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है माई डीबी ठीक है अब ये डोटेड लाइन जो है ये किसको शो करती है टाइम लाइन को शो करती है इसके दरमियान में ये क्या है ये हमारा एक्टिवेशन बॉक्स है ये हमारा एक्टिवेशन बॉक्स है ठीक है इस एक्टिवेशन बॉक्स में जो है वो हम पहला ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है उसके बाद जब वो दूसरे को सिग्नल देगा मैसेज के थ्रू देगा और ये जो है मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन यूज होता है ठीक है सबसे पहले यूजर ए ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की ऐड करने के लिए उसने हमारे साइनअप पेज को यूज किया तो उसकी साइनअप पेज को की एप्लीकेशन का पेज ओपन हो गया उसके बाद उसको सेव किया वो डाटा वैलिडेट हुआ कि वाकई डाटा सही है उसके बाद वो डाटा डेटाबेस में सेव हो गया उसके बाद वो रिस्पॉन्स हो गया ये जो फुल एरो है ना इसको कहते हैं सिंक्रोनिस मैसेज सिंक्रोनिस मैसेज में आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप एक में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ और वो उसका रिस्पॉन्स करता है रिक्वेस्ट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज यानी कि फंक्शन की सूरत में होता है या मैथड की सूरत में तो उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो टेक्स की सूरत में होता है फंक्शन और मैसेज मैथड एक ही चीज को कहते हैं मैसेज मैथड की सूरत में होता है और रिस्पॉन्स जो है उसका डोटेड लाइन में होता है ये टेक्स की सूरत में होता है ये देखो ये टेक्स है जब रिस्पॉन्स आ रहा है यूजर इज रजिस्टर इसमें स्पेस है लेकिन फंक्शन में स्पेस नहीं है उसका प्रेंसिस का सिंबल भी है जी दूसरा यूज केस है मेरा ब्रॉडकास्ट का इसमें भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले अपना सीएनआईसी एंटर करेगा सिलेक्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करेगा वोट को कास्ट करेगा 
वो वैल्यूएट होगा ऑथेंटिकेट वगैरह जो भी होने के बाद वो डाटा बेस में डाटा सेव हो जाएगा उसको मैसेज मिलेगा कि जो है ना आपने वोट खास कर दिया सक्सेसफुली और उसको आपस बाद में रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि वोट हैज बिन कॉस्टिक सक्सेसफुल ठीक है उसके बाद ये हमारी है लॉजिकल मॉडल क्लास डायग्राम क्लास डायग्राम में ये हमारी ये डिफरेंट क्लासेस बनी है यूजर की क्लास है कैंडिडेट की क्लास है एक वोटर की बूथ की कंस्टिट्यूएंसी की पार्टी की रिजल्ट्स की वोट पास की ये हमारी आठ क्लासें हैं और ये एसोसिएशन का रिलेशनशिप है वन वे एसोसिएशन का रिलेशनशिप है एक क्लास दूसरी क्लास की जैसे वो जो है ना फैसिलिटीज ले रही है ठीक है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और इंडियन प्रोग्रामिंग जो एसोसिएशन होती है ना यानी एक क्लास के दूसरे एक क्लास में ए, वो जो है ना रिलेशनशिप जो होता है ये हमारी दो तरह की होती है एक क्लास एसोसिएशन होती है एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होती है क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है क्लास एसोसिएशन जब एक क्लास दूसरी क्लास से आप एसोसिएट करेंगे तो वो इनहेरिटेंस की सूरत में होगी उसके अलावा जितनी भी एसोसिएशन हैं एग्रीगेशन है कंपोजिशन है और जो है यहाँ पे जैसे सिंपल एसोसिएशन है यूनियन एसोसिएशन है वन वे एसोसिएशन है ये सारी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है इनहेरिटेंस क्लास एसोसिएशन है उसके अलावा सारी ये जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है इसमें एक क्लास के अंदर फील्ड हैं और मैथड्स हैं ठीक है ये एक क्लास है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंपल एसोसिएट हो रही है रिलेशनशिप कायम कर रही है अब आ जाते हैं अपने ई आर डी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की तरफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ये हमारे जो बॉक्स हैं रेक्टेंगल बॉक्स आपने याद रखने सिंबल्स इनके हर डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने याद रखना ताकि आप उसको सही तरह से वाइवा दे सके अपने सुपरवाइजर साहब को अच्छा ये जो है रेक्टेंगल ये हमारी यूजर की ये हमारी एक एंटिटी है और इसके अंदर ये जो आपको एलिपसाइन अगर आ रहे हैं ये इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं ठीक है अच्छा ये जो एक अंडरलाइन है ये आपकी प्राइमरी की है ठीक है ये एक एंटिटी है इसके एट्रीब्यूट हो गए या फील्ड्स हो गए और ये उसके एक प्राइमरी एट्रीब्यूट हो गया ठीक है ये दूसरी एंटिटी है वोट की जिसमें वोट आई यूजर आई वगैरह ये सारी चीजें ये एंटिटी और दूसरी एंटिटी से जब कम्युनिकेट करेगी तो इनके दरम्यान में कोई ना कोई रिलेशनशिप लागू होना चाहिए इसके बगैर आप एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ जोड़ नहीं सकते ठीक है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे हैस का रिलेशनशिप लगाया और ये कार्डिनेलिटी को शो कर रहा है ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है इसी तरह से मैनी टू वन पार्टी है इस तरह से ये डिफरेंट एंटिटीज हैं इनके आपस में रिलेशनशिप बने हुए हैं ठीक है इसमें एक चीज याद रखें ये देखें जैसे ये यूजर है ये इसका आईडी प्राइमरी की है यहाँ पे यूजर आईडी डी एस फॉरन की इस्तेमाल हो रहा है ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे आईडी है और उसका यहाँ पे नाम कर, चेंज करके यूजर आईडी बना दिया है लेकिन ये यहाँ पर फॉरन की है ठीक है अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं ये हमारी क्या चीज है ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है डेटाबेस डायग्राम में डिफरेंट टेबल्स हैं और इनके दरम्यान में ये आपको की जो नजर आ रही है ये प्राइमरी की है यहाँ पे जो की नजर आ रही है ये वन को शो करती है ये वन है यूजर और टेबल के दरम्यान में और ये मैनी है स्टार है ठीक है ये जो सॉरी ये इंफिनिटी का सिंबल है ये मैनी को शो करता है वन टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स बने हुए हैं कि वो इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी में भी कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूएंसी में काफी ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं एक पार्टी के डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं डिफरेंट बूथ में तो उनको बाद में कंपाइल करके आप कॉमन बनाते हैं ठीक है इस तरह से ये डेटाबेस डायग्राम है और ये रिलेशनल डेटाबेस है रिलेशनल डेटाबेस से क्या मदद होती है जिसमें डिफरेंट टेबल्स जो है वो आपस में रिलेट कर देते हैं और कोई ना कोई लिंक बना रहे होते हैं जहां पे प्राइमरी और फॉरन की का रिलेशनशिप है ये देखो ये प्राइमरी की है यहाँ पर आईडी और ये यहाँ पे ये जो है ये फॉरन की है और इसके साथ मैच करिए इस तरह से वो जो है ना ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना है ये सारे जहाँ पे कीज के जरिए एसोसिएशन होती है उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं ये हमारा सिंपल सा इंटरफेस है 
और टूल्स जो मैंने यूज किया है एम एस वी एस टूडियो टू थाउजेंड टेन सी शर्ट डॉट नेट लैंग्वेज यूज की है एच एम एस सी एस एस यूज की है एम एस एस के यूज की है डेटा बेस के लिए और एम एस ऑफिस यूज किया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा तो मजीद मेरी वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगा असल